ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வந்து சுடிதார் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் நான் வந்து எப்படி நாம் சுடிதார் வந்து கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம சுடிதார் வந்து ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃப்ரண்ட் நெக் வர பீஸு அதை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதோட லைனிங் கிளாத் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க லைனிங் கிளாத் கூடால இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஆம்கோல் சைடும் கரெக்டாக வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து ஒரு காலேஜ் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் கிளாத் கூடால சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்ல பக்கம் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இனி நம்ம ஆம்கோல் சைடும் கரெக்டாக லைனிங் கிளாத் கூடால வர மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலிஞ்ச அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து நம்ம வந்து போட்டுடலாம் லைனிங் கிளாத்தும் நம்மளோட சுடிதார் கிளாத்தும் சேர்ந்து வர மாதிரி இனி நம்ம இன்னொரு ஆம்கோல் சைட் அதுவும் நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எப்போவுமே சுடிதாரோட நெக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆம்கோல் சைடும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டாலே நமக்கு வந்து லைனிங் கிளாத்து கூடால வந்து ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இனி நம்ம நெக் பீஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்தை வந்து நம்ம நெக் ஷேப்புக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்க நம்மளோட நெக் பீஸ் கரெக்டாக நமக்கு வந்து கிடச்சிடுச்சு இனி நம்ம கிராஸ் பீஸ் ஜாயின் பண்ணி நெக் பீஸில் வந்து நம்ம வந்து பைப்பிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் அதுக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டே இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் அதாவது ராங் சைடாக இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து மடக்கி விட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் எப்போவுமே நம்ம வந்து பைப்பிங் ஸ்டிச் பண்ணுற அதே சேம் மெத்தடில் தான் கிராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இனி நம்ம கரெக்டாக அந்த நெக் போர்ஷனில் வச்சுட்டு ஒரு காலேஜ் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து கிராஸ் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே உள்பக்கமாக மடக்கி விட்டு பைப்பிங் உங்களுக்கு எந்த அளவு அதாவது எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மடித்து விட்டுட்டு அந்த கிராஸ் பீஸ் கிட்டால் அந்த பைப்பிங் ஓரத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் போட்டு விட்டுருங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க பைப்பிங்க்கு மேலே வந்து தையல் விழக்கூடாது அது பக்கத்தில் இருக்க நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் கிளாத்தில் தான் நமக்கு வந்து தையல் விழணும் அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நெக் பீஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இனி நாம் சுடிதாரோட சைடு ஓரத்துலலாம் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உள்ளாடி இருக்க லைனிங் கிளாத்தோட கீழ்ப்பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலிஞ்ச் அளவுக்கு ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்ட அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சுடிதார் கூடால நம்ம வந்து கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும்போது ஃபினிஷிங் அழகாக இருக்கும் இனி நம்ம கரெக்டாக சைடு பக்கம் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஸ்டிச் பண்ணுற பக்கம் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்து கூடால சேர்த்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் சுடிதார் கிளாத்தையும் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இனி நம்ம இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்து கூடால கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகி வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் கரெக்டாக சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடுங்க லைனிங் கிளாத்லேயோ நம்ம ஃப்ரண்ட் கிளாத்லேயோ எப்போவுமே சுருக்கம் இல்லாமல் ரெண்டு கிளாத்தும் கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸுக்கு எப்படி கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் சுடிதாக இருக்கும் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போடணும் சைடு ஓரத்தில் இனி நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் 
ஸ்டிச் பண்ண அதே மாதிரி தான் பேக் பீஸும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங் கிளாத்தையும் நம்ம சுடிதார் கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து நெக் பீஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் இனி நம்ம ரெண்டு ஆம் கோல் சைடும் லைனிங் கிளாத்து கூடால கரெக்டாக வர மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் ரெண்டு சுடிதார் கிளாத்துமே ஒரே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத்து கூடால அட்டாச் பண்ணணும் ஆனால் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் லைனிங் கிளாத்தும் நம்ம சுடிதார் கிளாத்தும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இனி நம்ம ஷோல்டரும் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம நெக் பீஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அதாவது லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி நம்ம நெக் அளவுக்கு கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நாம் நெக் பீஸுக்கு வந்து பைப்பிங் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கு ஸ்டிச் பண்ண அதே சேம் மெத்தடு தான் க்ராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து நெக்கோட அளவில் வச்சுட்டு ஒரு காலேஜ் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு லைனிங் கிளாத்தை நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் பாருங்க நெக்கோட பொசிஷனுக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நீ நம்ம கரெக்டாக க்ராஸ் பீஸை உள்பக்கமாக மடித்து விட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பைப்பிங் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை மடக்கிட்டு வெளிப்பக்கமாக ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் ஆனால் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணக்கூடிய தையல் வந்து க்ராஸ் பீஸ்க்கு மேலே படாத மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் பாருங்கள் நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு சுடிதாரோட பேக் நெக்கு இனி நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஸ்டிச் பண்ண அதே மெத்தடில் பேக் பீஸும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் உள்பக்கமாக இருக்க லைனிங் கிளாத்தையும் பின்பக்க பீஸையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இனி நம்ம ஹேண்ட் ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே அவங்களுக்கு கட் பண்ணும் போது எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்லீவ் கூடால் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தனியாக கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துச்சு கரெக்டாக மேல் பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் காலிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி நீளமாக நீங்கள் வந்து கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம அதோட மேல் பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு படிமான தையலும் போட்டு விட்டுடலாம் கரெக்டாக இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் எப்போவுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது மேல் பக்கம் நம்ம வந்து கைக்குழி பக்கம் ஜாயின் பண்ணுற பக்கம் வந்து கிளாத் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் கீழ்ப்பக்கம் நமக்கு கை பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து துணி வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி மேல் பக்கம் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வரணும் இந்த பக்கமும் கரெக்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு படிமான தையல் நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி கரெக்டாக நம்ம வந்து அளவு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பதினாலரை இன்ச்சு நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து நான் வந்து பதினாலரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு வரும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்னை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து வரைஞ்சி விட்டுடலாம் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு இ நம்ம கீழ்ப்பக்கம் நம்ம வந்து கையோட அளவு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழ்ப்பக்க கையோட சுற்றளவு வந்து ஒரு ஆறு ஆறரை இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதையும் அதாவது மேலே அம்கோல் சைடும் நம்ம கீழே வரைஞ்சி விட்டுருக்க கையளவையும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு கரெக்டாக இனி நம்ம ஸ்லீப் பேட்டர்ன் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நீ நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்னோட கீழ்ப்பக்கம் வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து கீழே ஸ்லீவ் பேட்டன் நேர் பீஸாக இருக்கனால நம்ம வந்து நேர் பீஸ்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணி பைப்பிங்காக நம்ம
இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சுடிதா இருக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி போடும்போது அழகா இருக்கும் பைப்பிங் வச்சு ஸ்லீவ் பேட்டர்ன்ல இதே மாதிரி நாம இன்னொரு ஸ்லீவ் பேட்டர்ன்லயும் நம்ம வந்து பைப்பிங் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கீழ்ப்பக்கம் பாருங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நம்மளோட ரெண்டு ஸ்லீவ் பேட்டர்னுமே நமக்கு இப்போ வந்து ரெடி ஆயாச்சு இனி நம்ம சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் பீஸும் பேக் பீஸும் சேர்த்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து இனி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச் இல்லைன்னா ஒரு அரை இன்ச் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி கால் இன்ச் போதும் நமக்கு வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரெண்டு பீஸும் ஜாயின்ட் ஆகிற மாதிரி ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஆம் கோலில் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி தந்த அதே சேம் மெத்தட் தான் சென்டரில் இருந்தால் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து எப்போவுமே ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது அழகாக வரும் பிகினர்ஸ்க்கு பிகினர்ஸ் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி சென்டரில் இருந்தே ஸ்டிச் பண்ணி பழகுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்னோட ஆம் கோல் சைஸும் கரெக்டாக வரும் நமக்கு ஸ்லீவ் பேட்டர்னும் கரெக்டாக வரும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும் போது ஏன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு சைடுமே ஆம் கோல் அதாவது ஸ்லீவ் பேட்டர்னில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து மீதி வரலாம் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சென்டரில் வச்சு ஜாயின் பண்ணும்போது பாருங்கள் ரெண்டு சைடுமே நமக்கு வந்து மீதி வந்திருக்கு கிளாத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டாக நம்ம இப்போ வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் பர்ஃபெக்டாக இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாக நம்ம ஓப்பன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க ஓப்பன் வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்ச் விடுறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து மார்க் பண்ணிடணும் அந்த அளவு கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அதோட ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுலாம் பாருங்க கரெக்டாக அந்த வளைவெல்லாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல ஓப்பன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக நிற்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் பாருங்கள் நம்ம சுடிதாரோட ரெண்டு சைடுமே ஓப்பன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு இனி நம்ம சைடில் ஓப்பனுக்காக விட்டுருந்த ஒரு இன்ச்சை வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வந்து மடைக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் பாருங்கள் பிக்னஸ்க்காக நான் வந்து மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சைடு ஓப்பன் ஒரு இன்ச்சை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடக்கி அந்த ஓரத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பக்கம் நம்ம வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி துணி கிளாத் வந்து எந்த ஒரு மடக்கும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டே வரலாம் ஓப்பனுக்கு பிகினஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டன் சுடிதார் கிளாத்தில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு இன்ச் தான் நம்ம வந்து மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு விட்டுருந்தோம் அந்த ஒரு இன்ச் அளவை கரெக்டாக ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் ஓப்பன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி பாருங்க கரெக்டாக அந்த ஓப்பன் மேல் பக்கம் வரும்போது எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டா போதும் ஓப்பன் வந்து நமக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக அழகாக வரும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது பாருங்க நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இனி நாம அதோட இன்னொரு பக்கமும் நம்ம வந்து ஓப்பன் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் மடிப்பெல்லாம் அப்படி அழகாக வரும் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுருங்க பாருங்க ஓப்பன் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சாச்சு சைடு ஓப்பன் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பாருங்க 
இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சுடிதார் வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடிய